नमस्कार मी नेहा काटेकर जस्ट फॉर हार्ट्स या यूट्यूब चॅनलला मी तुमचं स्वागत करते तर हे मोरिंग आहे किंवा आपण ह्याला ड्रमस्टिक लिव्ह्ज म्हणूया किंवा शेवाच्या शेंगांच्या झाडाची पाने तर ह्याला अशी बरीच नावं आहेत तर नक्की मोरिंगा कशाला म्हणतात आणि त्याची भाजी म्हणजे काय शेवगाची पानं म्हणजे काय तर जी फ्रेश भाजी आहे शेवगांच्या झाडाची जी पानं असतात तर त्याला आपण ड्रमस्टिक लिव्ह्स किंवा शेवगाची पानं असं म्हणतो पण जेव्हा ती पानं आपण जेव्हा एक वाळवतो तर सावलीत वाळवायची आणि त्याची पावडर करायची तर ती पावडर केल्यानंतर त्याला आपण मोरिंगा पावडर असं म्हणतो तर हल्ली फारच तुम्ही बघत असाल की मोरिंगा पावडरचे गोळ्यासुद्धा मिळतात आणि फार त्याला एक न्यूट्रिशन सप्लिमेंट म्हणून दिलं जातं तर नक्कीच हे अतिशय आरोग्यदायी मानलं जाणारं झाड आहे आणि शतकानुशतके शेवगाचं झाड हे एक औषध म्हणून वापरलं गेले आहे तर नक्कीच शेवगाचे बरेच बेनिफिट्स आहे आपण नक्की ह्या व्हिडिओमध्ये ते बघणारच आहोत तर सर्वात प्रथम आपण बघूया की ह्याची न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू काय आहे तर टेबलमध्ये जसं तुम्हाला दिसतं आहे की न्यूट्रिशन व्हॅल्यू एक टी स्पून म्हणजे एक चहाचा चमचा जेवढा असतो तेवढं भरून जेव्हा तुम्ही मोरिंगा पावडर घेतात त्याच्यामध्ये एनर्जी नऊ किलो कॅलरी असते कार्बोहायड्रेट्स एक ग्रॅम असतं म्हणजे कर्बोदके प्रथिने प्रोटीन्स हे वन ग्रॅम असतं एक ग्रॅम आणि जे चरबी असते फॅट्स ते पॉईंट वन ग्रॅम असतं म्हणजे अगदी तुम्हाला माहितीच असेल की इतकं कमी कार्बोहायड्रेट इतकी कमी एनर्जी तर जी लोकं नक्कीच वजन कमी करायचं बघत आहे किंवा लाईफस्टाईल डिसऑर्डर्स आपण जे म्हणतो आता तर ते जे कमी करायचं बघत आहेत तर नक्की त्या लोकांसाठी ही पावडर अतिशय आरोग्यदायी आहे आणि शेवगात कार्बोहायड्रेट प्रोटीन कॅल्शियम पोटॅशियम आयन मॅग्नेशियम विटॅमिन ए सी आणि बी कॉम्प्लेक्स भरपूर प्रमाणात असते तर अगदी तुम्हाला की अगदी मल्टीविटॅमिनची गोळी घेतल्यासारखा इफेक्ट एक चमचा पावडर घेतल्याने आपल्याला मिळतो आणि शेवगाच्या पानात पिट्रीग्रो पिट्रीग्रो स्पेरमिन नावाचे कार्यकारी तत्व असते जे जीवाणू प्रतिबंधक म्हणून कार्यरत आहे म्हणूनच आपण जे रोगप्रतिकारक शक्ती म्हणतो ती वाढवण्यामध्ये मोरिंगा पावडरचा खूप मोठा रोल आहे तर ही होती एक न्यूट्रिशन व्हॅल्यू जी आपण बघतो की न्यूट्रिशन व्हॅल्यू खूप छान आहे त्याच्यामध्ये अगदी पावर पॅक्ट विथ न्यूट्रिशन म्हणतात तशी ही पावडर आहे तर जसं मी म्हटल्याप्रमाणे की ह्याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात कॅल्शियम आयन पोटॅशियम मॅग्नेशियम असतं तर तुम्हाला माहितीच आहे की गाजरामध्ये विटॅमिन ए असतं दुधामध्ये आपण कॅल्शियम म्हणतो चांगलं असतं किंवा पालकामध्ये आयन चांगलं असतं तर आपण मोरिंगा पावडर आणि ह्या सगळ्या पदार्थांचं जेव्हा आपण कंपॅरिझन करतो त्याच्यामध्ये कुठली कशात किती काय आहे किंवा कशापेक्षा जास्त कशात कॅल्शियम आहे हे बघण्यासाठी मी तुमच्यासाठी दुसरा चार्ट जो डिस्प्ले करते तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेलच तर शेवगाच्या शेंगांची जी फ्रेश पानं असतात तर पहिल्या याच्यामध्ये मी ते फ्रेश पानांचं लिहिलं आहे आणि दुसऱ्या कॉलममध्ये जी पावडर आहे मोरिंगाची त्याच्याबद्दल आपण लिहिलं आहे तर जी आपण आधी फ्रेश पानांचं बघूया ज्या तुम्ही मोरिंगा आपली शेवगाच्या शेंगांची फ्रेश पानांची ताज्या पानांची भाजी जेव्हा तुम्ही खातात त्याच्यामध्ये गाजरापेक् गा गाजरापेक्षा चार पट जास्त विटॅमिन ए असतं आणि संत्र मोसंबपेक्षा सात वेळा जास्त विटॅमिन सी असतं आणि दुधापेक्षा चार पट जास्त कॅल्शियम असतं फ्रेश पानांमध्ये आणि केळापेक्षा तीन टक् तीन तीन पट जास्त पोटॅशियम असतं आणि दह्यापेक्षा दोन पट जास्त प्रोटीन्स असतात आणि जेव्हा तुम्ही मोरिंगा पावडर घेता त्याच्यामध्ये गाजरापेक्षा दहा पट जास्त विटॅमिन सी असतं किंवा कॅल्शियम बघाल तर तुम्ही तर दुधापेक्षा सतरा पट जास्त त्याच्यामध्ये कॅल्शियम असतं किंवा केळं आहे त्याच्यामध्ये केळापेक्षा पंधरा पट जास्त पोटॅशियम असतं आणि जे लोह आहे जे पालकामध्ये जास्त असतं तर मोरिंगामध्ये पंचवीस पट जास्त लोह असतं पालकापेक्षा आणि दह्यापेक्षा नऊ पट जास्त प्रोटीन्स मोरिंगामध्ये असतात तर नक्कीच ज्यांना प्रोटीन्सची गरज आहे ज्या लोकांना अनिमिया आहे किंवा ज्याच्या ते लोहाचं प्रमाण कमी आहे तर अशी लोकं नक्कीच मोरिंगा पावडरचं सेवन करू शकतात आणि त्याचा नक्कीच त्यांना फायदा होईल तर आपण ही बघितली की न्यूट्रिशनची जी व्हॅल्यू आहे किंवा त्याच त्याच्यामध्ये कितपत जास्त विटॅमिन्स आणि मिनरल्स किंवा जीवनसत्वे आणि खनिजे आहे आपण हे सगळं बघितलं तर आपण आता पुढे बघणार आहोत की ह्याचे नक्की हेल्थ बेनिफिट्स काय आहे कुठल्या कुठल्या रोगांवरती ह्याचा परिणाम होऊ शकतो तर आपण ते बघूया आता तर मोरिंगाची पावडर ही रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते 
नंतर आतड्यांचे जे जखमा असतात तर आत आतमध्ये खूप लोकांना अल्सर्सचे त्रास असतात ते देखील ह्या ज्या पानांचा रस आहे ते पिल्याने त्या आतड्यांचा त्रास देखील कमी करण्यास मदत होते नंतर ज्यांना डोकेदुखी असते तर अशा लोकांमध्ये सुद्धा शेवगाच्या पा पानांचा रस दिल्याने त्याच्यामुळे थोडंसं मिरेपूड घालून दिल्याने डोकेदुखी थांबण्यास मदत होते नंतर ज्यांना खूप पित्ताचा त्रास आहे म्हणजे ज्यांना खूप ॲसिडिटीचा त्रास आहे तर मोरिंगा एक अल्कलाईन नेचरमध्ये असल्यामुळे त्यांना ॲसिडिटीचा पण त्रास कमी करण्यास मदत होते नंतर ज्यांच्या डोक्यात कोंडा आहे तर शेवगांच्या पानांच्या रसाने मालिश केल्याने सुद्धा कोंडा कमी करण्यास मदत होते तोंड ज्यांना येते ज्यांना घशामध्ये सारखी सूज येते ज्यांना उलट्या होतात किंवा खरूज होते हे कमी करण्यास देखील शेवगाच्या पानांच्या रसाने मदत होते जेवल्यावर ज्या लोकांना धाप लागते पोटात गॅस होतो तोंडाची चव जाते कुपो ज्यांना कुपोषण असतं अशा विकारांवरती शेवगाच्या पानांच्या रसांचे उत्तम असा एक परिणाम आहे पोटातील स्नायूंचा वात म्हणजे अनेक लोकांना तुम्ही ऐकलं असेल की वाताचा त्रास असतो आणि त्या वातामुळे अनेक त्यांना आजार उद्भवत असतात तर त्या वाताचा त्रास देखील शेवगाच्या पानांच्या रसाने खडी साखर मिक्स करून पिल्याने तो बराचसा त्रास कमी होतो पोटातील जखमा किंवा शारीरिक थकवा हाडांची कमजोरी ज्यांना असते किंवा ज्यांना जंत असतात त्याला आपण कृमी म्हणतो अशा देखील विकारांवरती शेवगाच्या शेवगाची भाजी किंवा पावडर दिल्याने त्याच्या खूप छान परिणाम होतो नंतर हाडे ठिसूळ होणे किंवा वजन जास्त वाढणे आळस आदी लक्षणे दिसू लागल्यानंतर शेवगाची भाजी खावी ही सर्व लक्षणे कमी होतात नंतर पचनक्रियेसंबंधित आजार शे शेवगा सेवनाने नष्ट होतात कावळी या आजारांमध्ये शेवगाच्या पानांचा ताजा रस एक चमचा मध आणि नारळ पाणी एकत्र करून पिल्यास आराम मिळतो नंतर शारीरिक आणि मानसिक थकवा जडपणा या भाजीने कमी होतो सर्व प्रकारच्या नेत्ररोगांमध्ये शेवगाच्या पानांची भाजी लाभदायक ठरते शेवगाच्या फुलांची भाजी ही सांधीवातासाठी खूप खूप चांगली आहे आयुर्वेदामध्ये रोगांवर शेवग्याने उपचार केले जाऊ शकतात असे सांगण्यात आले आहे तर हे ह्याच्यावरून तुम्हाला दिसतंच आहे की शेवगाच्या शेंगांची भाजी ह्याच्याने आपल्याला खाण खाल्ल्यानंतर किती आपल्याला लाभदायी होऊ शकतं म्हणजे आत असं बघायला गेलं तो साधारण सगळ्याच रोगांवरती ह्याचा चांगला परिणाम आहे पण आत्ता कसं आहे की ह्या पानांचा रस तर हा कोणाला कोणी खायला पाहिजे किंवा कोणाला सहन होऊ शकतो किंवा कोणी काळजी घेतली पाहिजे आपण हे बघूया तर ह्या पानांचा रस घेताना कोणी काळजी घेतली पाहिजे तर सगळ्यात पहिले ज्यांना पोटात त्यांचं पोट सेन्सिटिव्ह आहे तर काही लोकांना अगदी काही नवीन पदार्थ खाल्ला किंवा काही इवन खूप लोकांना शेंगदाण्याची एलर्जी असते काही लोकांना अंड्याची एलर्जी असते किंवा कुठला पण नवीन पदार्थ खाल्ल्यावर त्यांना पोटात दुखायला लागतं असं सेन्सिटिव्ह पोट असलेल्या लोकांनी हे अगदी डॉक्टरच्या सल्ल्याने घेणे योग्य आहे मोरिंगाची पावडर किंवा मोरिंगाची गोळी ही अगदी डॉक्टरच्या सल्ल्यानेच घेतली पाहिजे किंवा तुम्ही खा खाल्ल्यानंतर आधी ऑब्झर्व करणं करणं गरजेचं आहे की तुम्हाला काही त्रास होतो आहे का आणि जर काही त्रास झाल्यास इमिजिएटली स्टॉप करणं तर ह्या दोन लोकांनी काळजी घेतली पाहिजे तिसरं आहे प्रेग्नेंट लेडी जी आहे गरोदर स्त्री जी आहे तर तिनीसुद्धा ही पावडर घेताना डॉक्टरच्या सल्ल्यानेच घेणे कारण ही उष्ण असते तर उष्ण अतिशय उष्ण असल्यामुळे प्रेग्नेन्सीमध्ये कितपत ती कितपत प्रॉब्लेम क्रिएट करू शकते हे तुमचे डॉक्टर बेस्ट पर्सन आहे कमेंट करायला तर प्रेग्नेंट लेडीने ही डॉक्टरांच्या कन्सल्टेशनमध्येच ही पावडर घेतली पाहिजे आणि तिसरं आहे की ज्यांनी घेतलं आणि त्यांना त्रास झाला त्यांनी पुन्हा पुन्हा ही पावडरचे सेवन करू नये तर ह्या लोकांनी ही पावडर घेणं टाळलं पाहिजे किंवा कमी प्रमाणात घेऊन त्याचं ऑब्झर्व करून मग पुढे जाणे गरजेचे आहे आणि तर ही किती प्रमाणात घेतली पाहिजे तर आता आपण कुठलीही गोष्ट सुरू करताना अगदी कमी प्रमाणापासून आपण सुरू करतो तर साधारण जेव्हा तुम्ही ही नवीन असाल नवीन स्टार्ट करत असाल घ्यायला तर अगदी चिमूटभर म्हणजे आता आपण मी वन टी स्पून सांगितली म्हणजे एक चहाचा चमचा म्हणजे तो पाच ग्रॅम असतो तर तुम्ही टू पॉईंट फाय ग्रॅमपासनं ही पावडर सुरू करू शकतात एक चिमूटभर पावडर घेऊन म्हणजे अर्धा चहाचा चमचा तेवढा तुम्ही पावडरपासनं सुरुवात केली आणि ती पाण्यातनं घ्यायला सुरुवात केली आणि मग तुम्ही चेंजेस ऑब्झर्व केले तुमच्या शरीरामध्ये तर हळूहळू हळूहळू तुम्ही ती पावडर वाढवू शकतात आणि पाच ग्रॅम पर डे इज इनफ आणि जास्तीत जास्त तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही एक दहा ग्रॅमपर्यंत घेऊ शकता त्याच्यापेक्षा जास्त गरज नाही आणि बेस्ट टाईम थंडीची वेळ आहे घेण्यासाठी कारण ते उष्ण असतं अशा पद्धतीने तुम्ही हळूहळू ती पावडर वाढवू शकता 
आणि जर तुम्ही पावडर नाही घेतलं तुम्ही शेवग्यांच्या ज्या पानांची जी भाजी ती पण आठवड्यातनं एक ते दोन वेळा तुमच्या आहारामध्ये इन्क्लूड करू शकतात तर तीसुद्धा अतिशय लाभदायी आहे आता तुम्ही हे कशा कशा पद्धतीने मोरिंगा हा तुमच्या आहारामध्ये इन्क्लूड करू शकतात तर पहिलं मी सांगितल्याप्रमाणे की जे फ्रेश ताजी पानं आहे त्याची तुम्ही डायरेक्टली भाजी करू शकतात तर ती भाजी किंवा तुम्ही चटणी फॉर्ममध्ये त्याचं घेऊ शकतात सॅलड फॉर्ममध्ये तुम्ही खाऊ शकतात ती पानं तर हे तीन प्रकार आहे की तुम्ही भाजीची किंवा फुलांची ती भाजी करू शकतात तर हे तुम्ही फ्रेश लिव्हचं करू शकता आणि जेव्हा ती ही जी फ्रेश लिव्ज आहे ती आणून तुम्ही सावलीत त्याला वाळवणे सावलीत वाळवल्यानंतर त्याच्या त्याच्या त्याची पावडर करणे तर ती पावडर त्याला आपण मोरिंगा पावडर म्हणून तुम्ही स्टोअर करू शकतात आणि ती पावडर तुम्ही पाण्यातनं घेऊ शकतात किंवा तुम्ही ताकातनं घेऊ शकतात किंवा तुमच्या ब्रेकफास्टवरती तुम्ही टाकून घेऊ शकता तुम्ही जे काय खात असाल त्याच्यावर तुम्ही टाकून घेऊ शकतात किंवा तुम्ही वरणात टाकून घेऊ शकतात किंवा तुम्ही ह्याचे पराठे करू शकतात भरपूर व्हरायटी आहे की म्हणजे तुम्हाला जर त्याची टेस्ट थोडीशी तुरट असल्यामुळे नुसतं तुम्हाला घ्यायला आवडत नसेल तर तुम्ही नक्कीच दुसऱ्या पदार्थासोबत मिक्स करून तुम्ही ही पावडर तुमच्या आहारात इन्क्लूड करू शकतात आणि तिसरं आहे की कुठला बेस्ट टाईम आहे तुम्ही घेण्यासाठी योग्य वेळ काय आहे मोरिंगा पावडर घेण्यासाठी तसं बघायला गेलं तर मी सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी चयापचय क्रिया आपली वाढते जसं फॅट मेटेबॉलिझम आपण म्हणतो ती वाढते तर त्याच्यामुळे सकाळी उपाशीपोटी तुम्ही पाण्यातून घेतलं मोरिंगाची पावडर घेतली तर ती लाभदायी ठरू शकते पण जसं सांगितल्याप्रमाणे की ज्यांना काही त्रास जाणवला तर तुम्ही दुसऱ्या अन्न पदार्थांसोबत मिक्स करून तुम्ही घेऊ शकतात दुसरी बेस्ट वेळ आहे जेवण झाल्यानंतर पाण्यासोबत घेणे कारण तेव्हा तुमची फॅट मेटाबॉलिझम वाढतं म्हणून वजन नियंत्रित ठेवण्यात मदत होते म्हणून जेवणानंतर तुम्ही घेतली तर ते उत्तम राहील किंवा ज्यांना झोपेचे प्रॉब्लेम्स आहे त्यांनी रात्री झोपतानासुद्धा तुम्ही पाण्यासोबत घेतलं तरी तुम्हाला झोप लागण्यास मदत होईल तर असं हे अतिशय सुंदर आक शेवगाचे बेनिफिट्स मी तुम्हाला समजून सांगितले आहे तर तुम्हाला काहीही ह्याच्याबद्दल प्रश्न असतील किंवा काही रेसिपीज जाणून घ्यायच्या असतील तर नक्की मला तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये लिहा मी नक्कीच तुम्हाला आन्सर करेन